दोस्तों आज इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐसी गलतियां या फिर ऐसी मिस्टेक्स जो लोग अक्सर करते हैं या गलती से उनसे हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि लद्दाख एक बहुत ही हार्श अनफॉरगिविंग एक ऐसा प्लेस है जो उनके लिए नहीं है जहाँ पर वो ट्रिप एन्जॉय नहीं कर सकते हैं तो चलिए फिर देखते हैं इन गलतियों को जूले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं देखो दोस्तों अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो मैं इनफ स्ट्रेस दे चुका हूं कि लद्दाख एक हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस है और वहां पे जो एक्मटाइजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतना सब स्ट्रेस देने के बावजूद भी काफी सारे लोगों को जो ए है या एक्मटाइजेशन है उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं हो पाता है अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक्मटाइजेशन में प्ले करते हैं जिसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं तो इसलिए आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसी मिस्टेक से सबक लेंगे लर्निंग से लेंगे और इंश्योर करेंगे कि आप अपनी लद्दाख की ट्रिप में ये सारी कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीट नहीं कर रहे होंगे अब सबसे पहली मिस्टेक की बात करूँ तो ये आती है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई मैं बहुत फिट हूँ मैं जिम जाता हूँ मैं रनिंग करता हूँ तो मुझे एक्मटाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है ए मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता तो दोस्तों देखो आप जितने मर्जी फिट हो आप जिस भी जेंडर के हो आप जिस भी एज के हो ए को कुछ फर्क नहीं पड़ता है ए को ये फर्क पड़ता है कि आपने अपनी बॉडी को चाहे जितनी मर्जी फिट बॉडी क्यों ना हो ऑफ कोर्स एक लेवल पे हेल्प होती है फिटनेस पे अगर आपने एक्मटाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं करा है धीरे धीरे अपनी बॉडी को अडाप्ट नहीं कराया है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए तो ए होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे मैंने अच्छे अच्छे फिट लोग जो है ना उनको ए होते हुए देखा है तो इसलिए इस मिस्टेक में मत रहिएगा कि आप जिम जाते हैं आप बहुत फिट हैं तो आपको ए होगा ही नहीं ज़रूर कुछ एक्सेप्शंस होते होंगे पर मैं आपके जैसे या मेरे जैसे जो कॉमन लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ एक्सेप्शंस की नहीं कर रहा हूँ आज अब इसी में दूसरी मिस्टेक ये होती है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रिप कर लिए हैं मुझे एक्मटाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो देखो दोस्तों अगेन मैं फिर से बोलूँगा आपको आप जितनी मर्जी बार हाई ऑल्टीट्यूड पे चले गए हो अनलेस अनटिल आप वहीं रहते नहीं हो कि आपकी बॉडी उसी तरह की बनी हुई है राइट right? कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने ट्रिप कर चुके हो मैं बहुत बार लद्दाख जा चुका हूँ बहुत बार स्पीति जा चुका हूँ संस्कार जा चुका हूँ पर हर बार मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि एक्मटाइजेशन के प्रिंसिपल जो है उसको मैं फॉलो करूँ टिप्स को फॉलो करूँ ताकि मैं ए को कॉम्बैट कर पाऊँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इतने ट्रिप करने के बावजूद भी दो बार ऐसा हुआ है कि मुझे अच्छे लेवल का ए एम एस हिट हुआ है जिसमें जंसकार वैली में पदू में हॉस्पिटल में एक बार मुझे एक दिन बिताना पड़ा था और दूसरी बार मुझे काजा स्पीति वैली के अंदर वहाँ पर भी हॉस्पिटल विजिट ऑलमोस्ट करना पड़ गया था तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को अहमियत दें समझें कि ये नेचुरल फिनोमिना है हमारी बॉडीज जो लोग प्लेन्स में रहते हैं वो अडाप्ट नहीं होती है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए तो इसको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है तीसरी गलती जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि काफ़ी लोग अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी ड्राइविंग या राइडिंग को लेके वो बोलते हैं कि भाई मैं तो एक लाख दो लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ बाइक चला चुका हूँ तो जो लद्दाख की रोड है मेरे लिए कुछ नहीं है तो ऐसे लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि भाई आप जितना मर्जी एक्सपीरियंस ले चुके हो अगर आपने लद्दाख की रोड्स का या हाई ऑल्टीट्यूड के रोड्स का एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज और एडवेंचरस ड्राइव या राइड हो सकती है आपके लिए जो आपने पहले कभी ना करी हो तो इसलिए उसको कंपेयर करना आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस से खास तौर से मैं ये बोलूँगा कि कंपेयर करके ओवर कॉन्फिडेंट होना सही नहीं है आप कंपेयर ज़रूर करिए क्योंकि जितना आपको ड्राइविंग या राइडिंग का एक्सपीरियंस होगा आप उतने ही कंफर्टेबल फील करोगे लद्दाख में ड्राइव या राइड करने के लिए होता क्या है ना कि इस ओवर कॉन्फिडेंस में लोग अक्सर देखते हैं कि भाई बीच में सेक्शन बने हुए हैं जैसे मनाली ले हाईवे पर मूर प्लेन्स आएगा तो पक्का सा रोड मिलेगा आपको लगेगा कि भाई इस पर तो क्रूज करता हुआ चला जाऊँ सौ की स्पीड पर नब्बे की स्पीड पर बिल्कुल मत करिएगा स्पीडिंग करिए पर इतनी ही करिए कि आप ब्रेक लगा पाएं अगर सडनली कोई गड्ढा आ जाता है तो और गड्ढे काफ़ी कॉमन होते हैं क्योंकि पानी बहता रहता है और पानी की वजह से रोड कई बार धस जाती है और वो जो बेंड होता है वो अंदर की साइड होता है रोड का तो अगर आप बहुत स्पीड पे चला रहे होंगे तो गाड़ी अंदर को जाएगी और भड़क करके बाहर निकलेगी और वहाँ पर गाड़ी में कुछ हो सकता है बाइक पे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है ऐसे रिमोट प्लेस में अगर आपका मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया है गाड़ी का या बाइक का त
जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ तो सिमिलरली चौथी मिस्टेक जो अक्सर देखने में आती है वो ये आती है कि भाई मैं प्लेन्स में ना 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर एक दिन में चला लेता हूँ गाड़ी भी बाइक भी ठीक है तो पहाड़ों में 400-500 किलोमीटर तो कोई आम बात है मेरे लिए मैं बिल्कुल चला लूंगा लद्दाख वद्दाख में तो देखो दोस्तों जो पहाड़ होते हैं खास तौर से हाई ऑल्टीट्यूड जहाँ पे रोड थोड़े टूटे फूटे होते हैं कच्चे होते हैं डर्ट ट्रैक के होते हैं वहाँ पे 30 से 35 या 40 किलोमीटर एट मैक्स पर आवर से ज़्यादा गाड़ी चलाना ऑन एन एवरेज पूरे दिन के अंदर मैं ये बोलूँगा कि सपने लेने जैसा है अगर आठ घंटे आप गाड़ी चला रहे हो तो वही मान के चलिए दो से दो मैक्सिमम 280 सौ अस्सी खींच दोगे अगर अच्छे रोड्स हैं अच्छा ड्राइव कर रहे हो कोई लैंडस्लाइड नहीं मिला दिन बहुत अच्छा है आपका तो तो इतना ही मैक्स है 400 किलोमीटर खींचने की कोशिश करोगे एक दिन में 500 किलोमीटर खींचने की कोशिश करोगे खास तौर से अगर अन बॉडी के साथ जा रहे होगे समझ के चलिए कि आप चार किलोमीटर खींच रहे हैं और बीच में कोई हाई पास है जिसके बेस पे या टॉप पे कुछ मैकेनिकल फेलियर हो गया तो एक तो आप अन बॉडी में खींच रहे थे ठीक है फटीक ऑलरेडी होगी और हाई ऑल्टीट्यूड के आसपास आपका पंचर हो गया या मैकेनिकल फेलियर हो गया तो अब क्या करोगे गाड़ी तो खींच रहे थे पर एक्टाइजेशन का क्या राइट तो बड़ी जल्दी जो है ये जो ट्रिप नाइट की तरह बदल जाएगा पांचवी बात अक्सर ये सुनता हूँ कि भाई मैं कोई भी ट्रिप प्लान नहीं करता हूँ बहुत इम्प्रॉम टू सडनली ऐसे ही मन करता है यार आज उठ के शिमला चले गए चले गए लद्दाख भी मैं ऐसे जा सकता हूँ तो देखो बिल्कुल जा सकते हो मन करा कल सुबह लद्दाख जाने का तो गाड़ी उठाई चल दिए बट रास्ते बंद हुए तो क्या होगा अगर आपको पता ही नहीं है कि रोड्स कब खुलते हैं अगर आप एक्सपीरियंस ही नहीं है इस तरह की ट्रिप्स करने के तो मैं बोलूँगा कि इस तरह का जो थाट प्रोसेस है अपने पास रखिए इस चैनल के ऊपर सफिशेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है दो से तीन दिन भी लगाएंगे तो सारे वीडियोस आप मेरे देख सकते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे वीडियोस हैं और उसके ज़रिए अपने आप को बेटर इक्विप बेटर इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि आप लद्दाख में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए हाँ आप मल्टीपल टाइम्स लद्दाख जा चुके हैं आपको आइडिया है भैया कहाँ जाना चाहिए कैसे रुकना चाहिए कैसे खाना मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ रहने की सुविधा मिलेगी तो ऑफ कोर्स आप इम्प्रॉम टू ट्रिप बना सकते हैं बट अगर आप पहली या दूसरी बार ही कर रहे हैं तो अनलेस अनटिल आप बहुत ही एक्सपर्ट नहीं हैं इन हाई ऑल्टीट्यूड टेरेंस के या हाई ऑल्टीट्यूड में ड्राइव राइड ट्रैवल करने के तो मैं ये बोलूँगा इम्प्रॉम टू ट्रिप की जो इच्छा है अंदर की वो कहीं और के लिए रखिए और ये जो रिमोट प्लेसेज हैं हाई ऑल्टीट्यूड के यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के साथ ही जाइए और वो कहते हैं ना परेशानी जो होती है वो दरवाजे पे दस तक दे के नहीं आती है कभी भी आ जाती है तो इसलिए अगर प्रिपेयर हो गए तो बेटर रहेगा अब जो छठी मिस्टेक है वो ये आती है कि भाई उसने ना तीन दिन में पाँच दिन में लद्दाख का ट्रिप कर लिया मैं भी कर सकता हूँ उसने वो रॉन्ग प्लान फॉलो करा था तो मैं भी कर सकता हूँ आप मुझे मत समझाइए कि क्या सही प्लान है क्या गलत प्लान है तो देखो दोस्तों अगेन ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है और किसी और इंसान को मिमिक करने वाली बात है कि भाई अगर उसको कुछ नहीं हुआ अगर वो चार दिन में लद्दाख ट्रिप कराया तीन दिन में कराया इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लीज़ किसी और को मिमिक मत करिएगा कि भाई अगर वो गलत प्लान फॉलो कर रहा है तो आपको भी गलत प्लान फॉलो करना है आप सेफ अगर ट्रैवल करना चाहते हैं लद्दाख तो सेफ प्लान ही फॉलो करिए जो एक्टमटाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें और इस तरह के जो वाहियात प्लान होते हैं कि तीन दिन में चार दिन में मैं पूरा सर्किट करके आ गया कोई आपको रिकॉर्ड नहीं बनाना है कोई आपको ट्रॉफी नहीं दे रहा है कोई रेस नहीं है आपको एंजॉय करने जाना है लद्दाख को तो प्लीज़ आप एंजॉय करिए जिनको रिकॉर्ड बनाने हैं आप उनको रिकॉर्ड बनाने दीजिए क्योंकि आप ये नहीं जानते कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है वो रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने कितनी प्रिपरेशन करी है पहले कितने ट्रिप्स करे होंगे छोटे वो आपको नहीं दिखता है आपको एक फाइनल आउटपुट दिखता है जो कि उनके यूट्यूब वीडियोज़ में या फिर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ जाता है राइट right? आपका एक्सपीरियंस आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो उन लोगों का कॉन्सेप्ट है या उन लोगों का एक्सपीरियंस है अब बात करते हैं सातवीं मिस्टेक की जहाँ पे अक्सर लोग ये देखते हैं कि भाई एक छोटा बेबी जो है इन्फेंट बेबी जो है मैं बोलूँगा दो साल से छोटा हमने देखा था भाई वो बंदा लेके गया या बंदी लेके गई थी अपने ट्रिप पर तो हम भी अपने बेबी को लेके जा सकते हैं अगेन दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि मेरा पर्सनल रेकमेंडेशन जो है बच्चों को ले जाने का वो यही रहता है कि अगर आपका बच्चा जो है पाँच साल से छोटा है तो आप लद्दाख का ट्रिप जितना डिले कर सकते ह
जब भी आप अपने छोटे बच्चों को लद्दाख या किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे लेके जा रहे होते हो बच्चों के साथ थोड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर वो अनइजी फील कर रहे होंगे उनको कोई सिम्टम्स भी आ रहे होंगे खास तौर से जो पाँच साल से छोटे बच्चे होते हैं वो आपको बता नहीं पाएंगे वो व्यतीत नहीं कर पाएंगे आपको कि उनके साथ क्या हो रहा है अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो जो कम्युनिकेशन है ना वो वीक हो जाता है वहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं और क्योंकि ये रिमोट प्लेस है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको रेडिली नहीं मिलेंगी ऐसा नहीं होगा कि नुक्कड़ नुक्कड़ पे हॉस्पिटल बना हुआ है राइट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आठ घंटे तक कोई बड़ा हॉस्पिटल है ही नहीं तो आठ घंटे बाद आपको हेल्प मिल रही है बेसिक नेसेसिटी जो होती हैं बच्चे की वही दूध चाहिए मिल्क पाउडर चाहिए अगर इस तरह की कुछ नीड्स हैं तो वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है आठवीं गलती ये होती है कि शराब या दारू या एल्कोहल उसका सेवन लोग अक्सर करते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई कभी कुछ नहीं हुआ मुझे मैं तो करता रहता हूँ मेरी बॉडी यूज टू है एल्कोहल की इतना पीते हैं वो राइट और वो बोलते हैं लद्दाख में जाके भी मैं कर सकता हूँ तो देखो मैं आपको यही बोलूँगा इसमें कि जो एल्कोहल होता है टोबैको होता है स्मोकिंग अगर आप करते हो वो हमारी जो रेस्पिरेटरी ड्राइव होती है या सांस लेने की क्षमता होती है बॉडी की उसको डिक्रीज करता है अगर वो डिक्रीज होगी तो बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो कम जाएगा ऑक्सीजन कम जाएगा तो ए होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे दूसरी बात क्या होती है कि जब भी आप एल्कोहल का सेवन करते हो तो जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होती है राइट अब मैं बोलता हूँ आपको कि भैया आप हाइड्रेटेड रखो हाई ऑल्टीट्यूड पे अपनी बॉडी बट आप शराब पी के उसको डिहाइड्रेट कर रहे हो तो रिवर्स इफेक्ट हो रहा है और फिर अगेन ए होने के जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाएंगे अब नौवीं और आखिरी मिस्टेक जो है जो मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है वो ये है कि जैसे ही वो हाई ऑल्टीट्यूड पास पे जाते हैं जैसे कि खारदुंगला हो गया वहाँ पे जाते ही अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि भाई उनको सेल्फी लेना होता है ठीक है सेल्फी तो ले रहे हैं पर मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जो वार्म क्लोदिंग की लेयर है उसको उतार के ले रहे हैं और जिन भाई लोगों ने बॉडी वॉडी बना रखी है वो लोग तो अपने सिक्स पैक की फोटो लेते हैं पूरी शर्ट वर्ट उतार के राइट इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जहाँ पे वो बोर्ड दिखा रहे होते हैं कि ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है और मैं यहाँ पे शर्टलेस सेल्फी ले रहा हूँ ये गलती जो है ना ये बिल्कुल मत करना क्योंकि भैया आप गर्म कपड़ों को उतार रहे हो अपनी बॉडी को अपर पार्ट जो है बॉडी का उसको एक्सपोज कर रहे हो वहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं उसके लिए अब ऐसे में हो सकता है आपको कुछ ना हो ठीक है बट ऐसा भी हो सकता है कि जितनी देर में आपने वो रीशूट करे रील बनाने के लिए सेल्फी क्लिक करने के लिए उतनी देर में आपको ठंड लग चुकी है और जब आप नीचे उतरोगे वहाँ से तब तक रात में आपको ए जो है वो किक इन करना स्टार्ट कर जाएगा तो दोस्तों अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप एक ग्रोनअप हो तो ग्रोनअप की तरह ही बिहेव करिए वहाँ पे और रिस्पेक्ट करिए वहाँ के क्लाइमेट को वहाँ के कल्चर को तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों ये सारी नौ गलतियाँ जो थी वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था ताकि आप इन गलतियों से सीख पाएँ और अपनी लद्दाख की ट्रिप में इन गलतियों को ना दोहराएँ और जो अपनी लद्दाख की ट्रिप है उसको मेमोरेबल बना पाएँ अब एंड में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको लगता है वीडियो किसी और को भी पसंद आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें अगर आपका कोई क्वेश्चन है अपनी हिमालयन ट्रिप को प्लान करने के लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन है उसका यूज़ करना ना भूलें मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए दोस्तों झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें